ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದು ಟ್ಯಾಲಿನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ನಾನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಇಯರ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಂತು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಮೌಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಲಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಯೂಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಟ್ಯಾಲಿನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ವೈ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಓ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಸಲಿನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಲಿ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಆ ನೇಮ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೈಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಮೈಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೇಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದು ಮೈಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಓನರ್ ಇರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಇರಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅದಾದಂತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನೀವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಆರ್ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಕಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾರಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಇಂದ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಕಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತವೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದಾನೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಡೇಟ್ ಗೆ ನೀವು ಹಾಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಈ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ಬಿಗಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಂತ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಬಿಗಿನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಇದೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾನು ಎನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಂಪನಿ ಸೇವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಎನಬಲ್ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವ
ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೀಲರ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಡ್ಡೆ ತರ ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ ಏನಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ ಇಜೆಡ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸಸಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೆರಿಟರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಟೆರಿಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ನಂಬರ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಹಂಗೂ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ಲಿನೇ ಇಟ್ಕೊಳ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಎನೇಬಲ್ ಇರತ್ತ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ವೇ ಬಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೊಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದೆ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ
ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ರೇರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ನೋನೆ ಇರಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಒಂದೊಂದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಬಂತು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅದ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕಾರಣ ಡೇಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಮೂರೇ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ನೀವ್ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೀವು ಫ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಒಂದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಒಂದೇ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಡೌನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಪ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫ್ ಟು ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಫ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಎಫ್ 